İnsan hayatının doğasında acı ve zorluklar vardır. Hayat anlamsız, mutluluk sınırlıdır. Temelinde hepimiz kötüyüz ve hayatın doğal hüznünü kabul ediyoruz. Bu bize dayanma gücü veriyor olsa da sonunun kötü biteceğinden hiç şüphemiz yok. Şimdi bana yarım bardak su veriyorsun ama bu bardan yarısı boş. Dünya üzerinde yaşayan birçok insan bu şekilde düşünüyor. Onlar insan doğasında kötülüğün olduğunu, tecrübe edilecek her olayın mutlaka kötülüğe çıkacağını ve geriye acıdan başka bir şey kalmayacağını savunuyor. İşte biz bu insanlara pesimistler yani kötümserler diyoruz. İnsanlığın varoluşundan bu yana hayatın anlamı, insan doğası ve evrenin düzeni gibi konulara dair farklı düşünceler ortaya çıkmıştır. Bu düşüncelerden biri de pesimizmdir. Pesimizm, hayatın anlamının olmadığını, insan doğasının kötü olduğu, acı ve ıstıraptan kaçış olmadığı ve dünyanın acımasız olduğunu belirten felsefi bir düşüncedir. Daha sözlükçe bir tanım yapacak olursak, hayatın ampirik olarak acıların zevklere üstün geldiğini, varoluşun ontolojik veya metafiziksel olarak canlı varlıklara ters olduğunu ve hayatın temelde kötü, anlamsız veya amaçsız olduğunu savunan bir görüştür diyebiliriz. Eğer çok zorlayacaksak pesimizm düşüncesini antik Yunan'a kadar çekebiliriz. Sokrates'in öğrencisi Antistenes'te gördüğümüz hayatın anlamsızlığına dair görüşler ve mutluluğun yalnızca ihtiyaçların sınırlı tutulmasıyla mümkün olabileceğini belirten fikirler, kötümserliği ilk defa onda görebileceğimizi gösterir. Fakat genel olarak kötümserliği dile getiren ilk düşünürün Voltaire olduğu ve onun Kandit adlı eserinde optimizm karşıtı görüş belirttiği söylenir. Yine de gerçek kötümserin kim olduğu sanırım herkesin malumudur. 19. yüzyılda yaşayan büyük filozof Arthur Schopenhauer. İnsan sadece yalnız kalabildiği sürece bütünüyle kendisi olur. Demek ki yalnızlığı sevmeyen özgürlüğü de sevmez. Çünkü insan ancak yalnız kaldığında özgürdür. Filozof dünya varlıklarının temel özünde irade olduğunu savunur. Ona göre irade tüm varoluşun temel itici gücüdür ve tüm varlıkların hareket etmesine neden olan şeydir. Ancak insanların iradesi diğer varlıklardan farklıdır çünkü insanlar iradelerini anlamak ve kontrol etmek için aklını kullanır. Fakat bu irade beraberinde acıyı da getirir. Bu yüzden insanın hayatta kalma mücadelesinin acı çekmekten başka bir şey olmadığını söyler. O insanın acı çekmekten kurtulamayacağını belirtir ve bu nedenle kötümser bir filozof olarak anılır. Ona göre insanların tüm faaliyetleri acıyı azaltmak için uyguladığı bir takım çabalardır. Ancak filozof insanların acılarını azaltmak için birçok farklı yöntem kullanabileceğini de söyler. Örneğin estetik deneyimler, sanat, felsefe veya ahlaki bir yaşam sürmek acıyı azaltmak için kullanılacak araçlar olabilir. Kendimizi korumak için oluşturduğumuz savunma mekanizmaları aslında hayatın anlamsızlığına karşı yarattığımız ilüzyonlardır. Schopenhauer'in izini takip edip yaratıcı bir önerme sunamayan ama insan varoluşunun anlamsızlığını pesimist bir felsefeyle dile getiren Peter Wessel Zapfe, insan bilincinin doğanın işleyişiyle uyumsuz olduğunu, bundan dolayı ölüm ve yaşam hakkında düşünme becerisinin insana değer katmaktan çok umutsuzluk ve acı getirdiğini belirtir. Zapfe'ye göre insanın varoluşu anlamsızdır çünkü insan doğanın yasaları tarafından meydana getirilmiştir ve evrenin anlamsızlığına karşı yetersizdir. İnsanın varoluşsal sorunları doğanın yasalarına uymayan düşünceler ve isteklerden kaynaklanmaktadır. Bunun en temelinde de bilinç vardır. Hakikaten yalnız varlık insanlar tarafından terk edilmiş olan değil, insanlar arasında acı çekendir. Pesimist felsefenin bir diğer öncü ismi ise Rumen düşünür Emil Sioran'dır. Yazar, insanın varoluşunun anlamsızlığını kabul etmek gerektiğini düşünür. Ona göre insanlar varlıklarını ve hayatlarını hiçbir anlam veya amaç olmadan sürdürürler. İnsanların varoluşu çelişkilerle ve acılarla doludur ve bu durumun nedeni insana özgü bilinç ve düşünce yeteneğidir. Düşünür ayrıca İnsanın varoluşsal çelişkileriyle başa çıkmak için dini inançların, ideolojilerin veya diğer düşünce sistemlerinin hiçbirinin yeterli olmadığını savunur. Ona göre herhangi bir inanç sistemi insanın varoluşsal çaresizliğini sona erdiremez ve insanın acılarını dindiremez. Kötümserler insanın hayatta karşılaştığı zorluklar karşısında güçsüz olduğunu düşünürler ve insanın varoluşunda bir amaç veya anlam görmezler. Onlar 
insan doğasının sınırlı ve insanın özünde kötülük bulunduğunu savunur. İnsan doğuştan habistir ve mutluluğu elde etmek için sürekli mücadele etmek zorundadır. Yine de insanın doğası düşünüldüğünde kötümser filozoflar arasında farklı düşüncelere de rastlamak mümkündür. Kimi filozoflar insanın doğasının kötü olduğunu savunurken, kimileri insan doğasının boş ve anlamsız olduğunu belirtir. Schopenhauer, insan doğasında acı çekmek ve acıyla mücadele etmek vardır derken, Nietzsche, insanın doğasında güç ve iktidar hırsı olduğunu söyler. Sartre ise insanın doğasında özgürlük olduğunu ancak bu özgürlüğün insanı çaresizliğe ittiğini belirtir. Çoğu kötümser filozof insanın doğasını değiştirebileceğine inanmaz. Bu nedenle insanlar doğalarından gelen kötülüklerle yaşamak zorundadırlar. Bu kötülük toplumsal yapıyı da etkileyebilir. Onlara göre toplumsal yapının kötülüğü yansıtması insanın doğasındaki habisliktir. Bu bağlamda pesimizm düşüncesi insan doğasına dair ciddi bir sorgulamayı da beraberinde getirir. İnsanların doğasını nasıl anlayabiliriz, varoluş ne demektir ve özde ne bulunur gibi sorular araştırılmaya ve sorgulanmaya muhtaç hale gelir. Pesimizm felsefesi dünyanın varoluşunu yıkıcı bir şekilde ele alır. Bu perspektife göre insan doğası kusurlu ve dünya acı vericidir. Böylesi bir yaşam için ahlaki ölçütler de kusurlu olabilir. Bu sebeple birçok pesimist felsefeci ahlaki sorumluluğun önemi konusunda endişelidir. Pesimistler dünyadaki kötülüğü göz önünde bulundurarak insanların ahlaki sorumluluklarının ne kadar anlamlı olduğu konusunda şüpheleri olduğunu belirtirler. Fakat Sioran'a göre hayatın anlamsızlığına dair anlayış insanların sahip olduğu değerlerin tamamını reddetmek anlamına gelmez. Aksine bu anlayışın insanların ahlaki değerleri daha kesin ve daha gerçekçi bir şekilde sorgulamasına yol açacağını düşünür. Bu da pesimizmi nihilizmden ayıran en belirgin özelliktir. Zapfe ise ahlak kurallarının insanın acıyı azaltmak için ortaya koyulmuş kurallar olduğunu belirtiyor. İnsanların yaşamda anlam ve amaç aramaya yönelik doğal bir eğilimi olduğuna ancak evrende bulunacak içsel bir anlam veya amaç olmadığı için ahlaki kurallar koymanın nihayetinde beyhude bir çaba olduğunu belirtir. Olmamak, olmaktan daha iyidir düşüncesiyle pesimizin felsefesini dile getiren ve yaşamı daha karamsar gören Philip Manlander ise insan hayatının anlamsızlığını Tanrı'nın olmadığına ve evrenin kötülükle dolu olduğuna dair bir kanıt olarak dile getirir. Ona göre Tanrı insanların hayatını kolaylaştırmak ve anlamlı kılmak için yeterince güçlü değildir. Bu yüzden insanların hayatı acı verici ve anlamsızdır. Kötümserlik felsefesi sadece insan hayatıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda sanat dünyasında da önemli bir rol oynamaktadır. Sanatçılar kötümserliğin karanlık ve üzüntülü yönlerinden ilham alarak eserlerinde bu felsefi düşüncenin yansımalarını ortaya koymuşlardır. Pesimizm sanatta daha çok romantizm döneminde etkisini göstermiştir. Bu dönemde sanatçılar insan hayatının acımasızlığını ve kaçınılmaz sonunu yansıtan eserler yaratmışlardır. Özellikle müzik alanında Schubert, Chopin ve Liszt gibi romantik dönem sanatçıları pesimizm felsefesinden etkilenerek duygusal müzikler bestelemişlerdir. Bu sanatçıların eserleri acı ve üzüntüden ilham alırken aynı zamanda insanlığın doğasındaki hüznü de yansıtmaktadır. Kötümserliğin etkilediği bir diğer sanat dalı ise edebiyattır. Dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan Dostoyevski'nin Suç ve Ceza, Camus'un Yabancı ve Kafka'nın Dönüşüm gibi eserlerinde varoluşçuluk felsefesi ve kötümserlik felsefesi etkili bir şekilde kendisini göstermiştir. Bu kitaplarda insanın acımasız doğası ve varoluşsal çaresizliği vurgulanırken insanın karşılaştığı problemlerin çözümsüzlüğü de ele alınmıştır. Pesimizm sanatta sadece edebiyat alanında veya müzik alanında değil aynı zamanda resim ve heykel gibi görsel sanatlar alanında da etkisini göstermişti. Goya'nın eserlerindeki karanlık atmosfer, Münch'ün çığlık ve Picasso'nun Guernica gibi eserleri kötümserliğin karanlık yönlerini yansıtan önemli örneklerdir. Pesimizm insanın varoluşsal sorgulamalarıyla birlikte ortaya çıkan bir felsefi düşünce akımıdır. Geçmişten günümüze birçok filozof bu düşünceyi savunarak insanın doğası ve dünya hakkında karamsar bir bakış açısı sunmuştur. Ancak pesimizmin günümüzdeki yeri biraz tartışmalıdır. Bir yandan dünya sorunlarına dair artan endişeler, insanların hayatlarında ve dünya görüşlerinde 
pesimistik düşüncelerin yer almasına sebep olmuştur. Diğer yandan bireylerin kendi ahlaki sorumluluklarını üstlenerek ve toplumsal sorunlarla mücadele ederek pesimizmin getirdiği umutsuzluğu aşabilecekleri düşünülmüştür. Kötümserlik sadece felsefe alanında değil sanat ve edebiyat dünyasında da izler bırakmıştır. Dünya ve insanın karamsar hikayeleri sanatçıların eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu karanlık hikayelerde insanın direnci, mücadelesi ve dayanıklılığı da anlatılmaktadır. Bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı habis sorunlarla birlikte kötümserliğin insanların dünya görüşlerini etkilediğini söylemek mümkündür. Fakat kötümserliğin getirdiği umutsuzluğa kapılmadan ahlaki sorumluluklarımızı yerine getirerek insanlık ve dünya için daha iyi bir gelecek inşa etmek de mümkündür. Pesimizm yüksek kulelerden çanlar çalan etkileyici bir uyarıdır. Bu uyarıyı dikkate alıp hayatı daha anlamlı kılmak için adımlar atması gereken kişiler de bizlerden başka hiç kimse değildir.